সাপেক্ষী হয়ে নয় দেশকে নিজেদেরই গড়ে তুলতে হবে বললেন প্রধানমন্ত্রী দারিদ্রের হার আরও কমার আশা ব্রয়লার মুরগির দাম কেজিতে চল্লিশ টাকা কমানোর ঘোষণা উত্তাপ বেড়েছে বেগুন শশা ও লেবুতে গরুর মাংস আমদানির পক্ষে বিসিসিআই রোজায় বাড়তি মুনাফা না করার আহ্বান আওয়ামী লীগের উপকমিটিগুলো সদস্য তালিকা জমা দেওয়ার নির্দেশ অনুপ্রবেশ ঠেকাতে সতর্কতা আয়ারল্যান্ডকে দশ উইকেটে হারিয়ে বাংলাদেশের সিরিজ জয় ম্যাচ সেরা হাসান মাহমুদ আর সিরিজ সেরা মুশফে শুনছিলেন ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম আমন্ত্রণ রাত এগারোটার একটু সংবাদে সাথে আছি আমি এম এ জি ওসমান দর্শক একুশে টেলিভিশনের সংবাদ একই সাথে সরাসরি দেখতে পাবেন আমাদের ফেসবুক পেজ ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে যারা রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা এনেছেন তাদের ত্যাগ বৃথা যেতে দেওয়া হবে না বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন কারোর মুখাপেক্ষি হয়ে নয় নিজের দেশকে নিজেদেরই গড়ে তুলতে হবে প্রধানমন্ত্রী বলেন দেশে গণতন্ত্রের ধারা অব্যাহত আছে বলে দেশের উন্নয়ন অব্যাহত রয়েছে খুব শীঘ্রই দারিদ্রের হার আরও কমবে বলেও আশা করেন প্রধানমন্ত্রী প্রণব চক্রবর্তী রিপোর্ট বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম তথা মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য আত্মত্যাগে যারা চিরস্মরণীয় তারা আজও ভূমিকা রেখে যাচ্ছেন জনকল্যাণে প্রতি বছরের মতো এবারও সেই সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে দেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মাননা ও পুরস্কার প্রদান করল রাষ্ট্র এবছর নয় বিশিষ্ট ব্যক্তি ও এক প্রতিষ্ঠানকে দেয়া হয়েছে স্বাধীনতা পুরস্কার ছয়টি ক্যাটাগরির মধ্যে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য দেয়া হয়েছে চারজনকে সাহিত্য সংস্কৃতি ও ক্রীড়া ক্ষেত্রে পেয়েছেন একজন করে গবেষণা ও প্রশিক্ষণে পেয়েছেন দুজন আর সমাজ সেবায় প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেয়া হয়েছে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সকে বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী বলেন শোষিত বঞ্চিত ও দরিদ্র মানুষের মুক্তির জন্য বঙ্গবন্ধুর দেখানো পথেই দেশের উন্নয়ন গতি ত্বরান্বিত রয়েছে ক্ষমতাকে আমরা জনগণের সেবা করার একটা সুযোগ হিসেবেই পাই দু হাজার নির্বাচনে জয়ী হয়ে একটানা বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত আছে বলেই কিন্তু আজকে উন্নয়নটা সম্ভব হয়েছে সরকার প্রধান বলেন যাদের রক্তে স্বাধীনতা তাদের ত্যাগ যেন বৃথা না যায় বলেন অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে কারো মুখাপেক্ষি হবে না বাংলাদেশ কারো কাছে হাত পেতে নয় কারো কাছে ভিক্ষা করে নাই কারো মুখাপেক্ষি হয়ে নাই আমরা নিজেরা নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে নিজের দেশকে গড়ে তুলে সম্মান দিয়ে আত্মমর্যাদা নিয়ে বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে যেন আমাদের দেশের মানুষ প্রজন্মের পর প্রজন্ম বাঁচতে পারে সেইভাবেই পরিকল্পনা করে দিচ্ছি প্রধানমন্ত্রী বলেন করোনা মোকাবিলার পর বিশ্ব পরিস্থিতি সামলেও অর্থনীতির চাকা সচল রয়েছে আসন্ন রমজানে দেশের মানুষের কষ্ট লাঘবে চেষ্টা করছে সরকার রমজানের সময় যা যা প্রয়োজন হয় আমরা বেশি দামে কিনে আনছি কিন্তু আমরা সেখানে ভর্তুকি দিয়ে স্বল্প দামে এই যে পারিবারিক কার্ড আমরা দিয়ে দিয়েছি এই পারিবারিক কার্ডের মাধ্যমে যারা নিম্ন বেতন বা নিম্ন মধ্যবিত্ত তারা কিনতে পারে গণতন্ত্রের ধারা অব্যাহত রেখে দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় সকলের সম্মিলিত পদক্ষেপ থাকবে আশা করেন প্রধানমন্ত্রী দারিদ্রের হার চল্লিশ ভাগের উপরে ছিল তা আমরা কমিয়ে এনেছি বিশ ভাগে তবে হয়তো আরও একটু সুখবর ভবিষ্যতে দিতে পারব যে আমাদের দারিদ্রের হার কিন্তু আরও হ্রাস পেয়েছে সেই সাথে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়েছে প্রণব চক্রবর্তী একুশে টেলিভিশন ঢাকা রমজান মাসে ব্রয়লার মুরগি খামার থেকে একশো পঁচানব্বই টাকায় বিক্রি করবে চারটি বড় কোম্পানি এর আগে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর চার বড় কোম্পানির কাছে মুরগির অযৌক্তিক দাম বাড়ার কারণ জানতে চায় আলোচনার পর এই সিদ্ধান্ত জানায় কোম্পানিগুলো সবিতা চুরানের রিপোর্ট জানাচ্ছেন মানিক সিকদার গত কয়েকদিন ধরেই অস্থির মুরগির বাজার ব্রয়লার মুরগির দাম গিয়ে ঠেকেছে আড়াইশো থেকে দুশো সত্তর টাকায় আজও ফার্ম থেকে প্রতি কেজি মুরগি দুইশো বিশ থেকে দুইশো তিরিশ টাকায় বিক্রি হয়েছে মুরগির দাম অযৌক্তিকভাবে বাড়ার কারণ জানতে চার বড় কোম্পানিকে 
তলব করে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর রাজধানীর টিসিবি ভবনে কাজী ফার্মস আফতাব বহুমুখী ফার্মস সিপি বাংলাদেশ ও প্যারাগন পোলট্রি অ্যান্ড হ্যাচারি লিমিটেডের কর্মকর্তারা দাম বাড়ার কারণ ব্যাখ্যা করেন ভোক্তা অধিকারের সাথে আলোচনার পর দাম কমানোর সিদ্ধান্ত জানান কাজী ফার্মের ব্যবস্থাপনা পরিচারক কাজী জাহিদুল হাসান এর মধ্যে রোজার মাসে আমরা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জানান নতুন ঘোষণা অনুযায়ী বাজারে মুরগির দাম কমে আসবে দুশো তিরিশ থেকে উনি কিন্তু আজকে একশো নব্বই বলেছেন অলমোস্ট কিন্তু ফর্টি টাকা কমেছে এবং আমরা ওই জিনিসটা চেক করব যে ফার্ম থেকে এই প্রাইজে আসছে এবং কোন কোন ধাপে যাচ্ছে সেটা সারা বাংলাদেশে এটা চেক হবে বুধবার বাজার তদারকির পর চার বড় কোম্পানিকে চিঠি দিয়ে মুরগির দাম বাড়ানোর ব্যাখ্যা দিতে প্রয়োজনীয় প্রমাণ সহ সশরীরে হাজির হতে বলা হয় মানিক সিকদার একুশে টেলিভিশন ঢাকা রাজধানীর বাজারে চিনির সরবরাহ সরবরাহ স্বাভাবিক হয়নি পর্যাপ্ত মিলছে না খোলা চিনে প্যাকেট চিনি বিক্রি হচ্ছে একশো পনেরো টাকা কেজি দরে অস্বাভাবিক বেড়েছে খুরমা খেজুরের দাম বেড়েছে বেগুন শশা ও লেবুর দামও মাছ মাংস বিক্রি হচ্ছে উচ্চ মূল্যায় আহমদ বাবু রিপোর্ট শুক্রবার থেকে রমজান শুরু আর রমজানকে কেন্দ্র করে অস্বাভাবিক বেড়েছে বেশ কিছু নিত্য পণ্যের দাম বাজারে চিনি সরবরাহ এখনো স্বাভাবিক হয়নি দাম অনেক বেশি পর্যাপ্ত পাওয়া যাচ্ছে না খোলা চিনি খেজুরের দাম প্রায় আকাশ ছোঁয়া প্রতি কেজি ভালো মানের খেজুর বিক্রি হচ্ছে বারোশো টাকা পর্যন্ত ক্রেতারা বলছেন সরকারের নজরদারি আরো কঠোর হওয়া দরকার কেন রমজান এলেই পণ্যের দাম বাড়বে প্রশ্ন ক্রেতাদের রমজান কে কেন্দ্র করে মাছের দামও চড়া গরু খাসির মাংস আগের মতোই উচ্চ মূল্যে বিক্রি হচ্ছে রাজধানীর বাজারে বয়লার মুরগি বিক্রি হচ্ছে দুইশো ষাট টাকা কেজি দরে বাজারের যে অবস্থা আমরা নিম্নবিত্ত মানুষ শেষ আহমদ বাবু একুশে টেলিভিশন ঢাকা দাম কমাতে গরু মুরগির মাংস আমদানির পক্ষে বিসিসিআই নিত্যপণ্যের আমদানি মজুদ সরবরাহ ও বাজার পরিস্থিতি নিয়ে সভায় ব্যবসায়ীদের রমজানে বাড়তি মুনাফা না করারও আহ্বান জানিয়েছেন সংগঠনটি মেহেদি হাসানের রিপোর্ট কাল শুরু হওয়া রমজানে বাজার নিয়ন্ত্রণের উপায় জানতে মত বিনিময় সভা করে এফ বিসিসিআই পাইকারি ব্যবসায়ী বিভিন্ন বাজার কমিটির নেতাদের পাশাপাশি সভায় অংশ নেন মিল মালিকরাও এফ বিসিসিআই সভাপতি বলেন গরুর মাংসের পাশাপাশি অস্বাভাবিক হারে বেড়েছে মুরগির দাম সাময়িক সময়ের জন্য হলেও তাই গরু মুরগি আমদানি সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন বলে মত দেন তিনি তবে জানান মুরগির খামার মালিকদের সবাই আমন্ত্রণ জানানো হলেও তারা আসেননি যদি প্রয়োজন হয় জাতির জন্য প্রয়োজন মানুষের জন্য প্রয়োজন হলে আবার ওপেন হবে আমরা এফ বিসিআই থেকে আমরা প্রয়োজনে আমরা সরকারকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়দেরকে অনুরোধ করব যে আমাদের গরুর মাংস প্রতিযোগিতার এবং ট্যাক্স ব্যারিয়ার গুলোকে তুলে দিয়ে 
একটা প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র তৈরির জন্য সুপারিশ করবেন চিনির পর্যাপ্ত মজুদ আছে দাবি করা হলেও কেন সরকার নির্ধারিত দামে বিক্রি হচ্ছে না তা জানতে চাইলে পাইকারি ব্যবসায়ীদের সাথে বাগবিতন রায় জরান এফবিসিসিআই সভাপতি আমরা ছয় মাস ধরে বলতাছি যে চিনির সংকট আছে চিনি কিছু আমদানি করতে হবে রিফাইন সুগার আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় উপকমিটিগুলোর পূর্ণাঙ্গ সদস্য তালিকা দ্রুততম শোভের মধ্যে জমা দেওয়ার তাগিদ দিয়েছে শীর্ষ নেতৃত্ব উপকমিটিগুলোর দায়িত্বে থাকা সম্পাদকরা জানিয়েছেন সদস্য চূড়ান্তের কাজ শেষের পথে বিতর্কিত অনুপ্রবেশকারী ঠেকাতে চুল চেরা বিশ্লেষণে সতর্কতা অবলম্বন করা হচ্ছে বলেও জানিয়েছেন তারা বিস্তারিত জানাচ্ছেন ফারজানা শোভা গেল চব্বিশ ডিসেম্বর হয়ে গেল ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের বাইশতম জাতীয় সম্মেলন শ্রম বিষয়ক সম্পাদক ছাড়া সম্মেলনের মাধ্যমে সম্পাদক মণ্ডলীর সব পদই পূরণ করা হয়েছে নির্বাচনের বছরে দ্রুত সংগঠন গোছাতে তোড়জোর চলছে উপকমিটি পুনর্গঠনে ইতিমধ্যে উপকমিটির চেয়ারম্যান কো চেয়ারম্যান ও সদস্য সচিবদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে বাকি সদস্য পদগুলোর জন্য আগ্রহীরা ভিড় জমাচ্ছেন দলের কেন্দ্রীয় দপ্তরে ধর্ণা দিচ্ছেন দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতাদের কাছে আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্রে প্রতিটি সম্পাদক পদের অনুকূলে উপকমিটি গঠনের কথা থাকলেও সদস্য সংখ্যা কত হবে তা নিয়ে নির্দিষ্ট কিছু বলা নেই তবে অহেতুক বিশাল কমিটি করতে চান না সম্পাদকরা দলের দুঃসময় যারা ছিলেন তারা যেন সমাজের কাছে পরিবারের কাছে দলের প্রতি অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ একটি প্রাপ্তি পায় রাজনৈতিক স্বীকৃতি পায় সে দিকটিও দেখা দেখতে বলেছেন বিভিন্নভাবে আমাদের দলে অতীতে ভূমিকা রেখেছেন এবং ভবিষ্যতে রাখতে পারবেন যারা আগামী নির্বাচনে অনেক বেশি প্রোডাক্টিভ এবং অ্যাক্টিভ কাজ করতে পারবেন সে ধরনের লোকজনকে নিয়ে আমাদের কমিটি করার চিন্তা ভাবনা আছে আমরা অলরেডি এগুলো নিয়ে কাজ করছি আমি আমাদের উপকমিটি যারা সদস্য ছিলেন আমি অন্তত পক্ষে এইটুকু বলতে পারি আমরা স্যাটিসফাইড তাদের উপরে অ্যান্ড সেই ক্ষেত্রে তেমন একটা আমি দেখি না যে পরিবর্তন করার সুযোগ আছে যে কাজ করছে তাকে তার বাদ দেওয়া যাবে না অবশ্যই যত তাড়াতাড়ি করা যায় ততই আমরা আমাদের কাজের জায়গাটা আরও পাবো রমজানের আগে উপকমিটিগুলো পুনর্গঠন করতে বেশ কয়েকবার সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরও তাগিদ দিয়েছিলেন তবে সম্পাদকরা বলছেন কোনো বিতর্কিত ব্যক্তি যেন উপকমিটিতে স্থান না পায় সেদিকে লক্ষ্য রেখে যাচাই বাছাই করছেন তারা পরীক্ষিত মূল্যায়ন করা হবে ইতিপূর্ব তাই করা হয়েছে প্রত্যেক সম্পাদক তাদের সেখানে দক্ষতা এবং সফলতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন এবং অনেকেই পুনরায় তাদেরকে নির্বাচিত করা হয়েছে এবং সেইভাবেই কমিটিগুলো গঠন প্রক্রিয়া চলছে চুলচেরা বিশ্লেষণ করে এখানে পরীক্ষিতরা এবং তেগিরা এবং পরিশ্রমীরাই প্রাধান্য পাবে বর্তমানে আওয়ামী লীগের উনিশটি সম্পাদক পদ রয়েছে নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজপথে সক্রিয় ও ত্যাগী ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা এসব উপকমিটিতে অগ্রাধিকার পাবে ফারজানা শোভা একুশে টেলিভিশন ঢাকা বঙ্গবন্ধুকে ভালোবাসলে সন্ত্রাস মাদক ও জঙ্গিবাদকে না বলতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের ফরিদপুরে এক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এই মন্তব্য করেন তিনি স্থানীয় শেখ জামাল স্টেডিয়ামে প্রথমবারের মতো বিদেশি সাতটি ভাষায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক সাত মার্চের ভাষণ উপস্থাপন করা হয় হাজারো মানুষের উপস্থিতিতে ঐতিহাসিক এই ভাষণটি উপস্থাপন করেন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাত শিক্ষার্থী ও শিক্ষক বঙ্গবন্ধুর এই ঐতিহাসিক ভাষণের দিনটিকে আন্তর্জাতিক ভাষণ দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি করেন বক্তারা যদি বঙ্গবন্ধুকে ভালোবাসি তাহলে ভেজালকে ঘৃণা দি তোমরা কি বঙ্গবন্ধুকে ভালোবাসো যদি বাসো সাম্প্রদায়িক অপশক্তিকে ঘৃণা করো বিএনপির মধ্যে ভয়াবহ সংকট চলছে বলে মন্তব্য করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ সচিবালয়ে সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্ন উত্তরে তিনি বলেন বিএনপির চেয়ারপারসন সাজাপ্রাপ্ত আসামি আর ভাইস চেয়ারম্যান পলাতক চোদ্দ বছরের 
ঈশ্বরীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতি দেশে বিদেশে প্রশংসা পাচ্ছে বলেই সংকট দেখছে বিএনপি আওয়ামী লীগ বিদেশীদের কাছে ধর্ণা দেয় না বলেও জানান তথ্যমন্ত্রী দেশে কোন রাজনৈতিক সংকট নাই বরং বিএনপির অভ্যন্তরে ভয়াবহ সংকট চলছে কারণ তাদের চেয়ারপারসন তিনি সাজাপ্রাপ্ত আসামি এবং তাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপারসন তিনি পলাতক তারপর তাদের মধ্যে অনেকেই আছেন যারা ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের নেতৃত্ব মানতে নারাজ এবং আবার অনেকেই আছেন মির্জা ফখরুল সাহেবের নেতৃত্ব মানতে নারাজ उत्तोलन दिवस उपलक्षे एक सकल सूचके पाकिस्तान चेहरे सारा विश्व उन्नयन रोल मडेले परिणत हो मंत्री से समयकार गोयंदा तथ्य प्रमाण कर समस्त प्रस्तुति বঙ্গবন্ধু যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত আব্দুল খালেক তালুকদারকে কেরানীগঞ্জ থেকে গ্রেপ্তার করেছে এন্টি টেরোরিজম ইউনিট পুলিশ জানায় মামলার পর থেকে আত্মগোপনে ছিলেন আব্দুল খালেক পলাতক অবস্থায় দুই সালের আঠাশ মার্চে আব্দুল খালেক সহ চারজনকে মৃত্যুদণ্ড দেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল চাঁদা দাবি ও হত্যার হুমকি দেয়ার অভিযোগে রহমতুল্লাহ নামে এক প্রযোজকের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন চিত্রনায়ক শাকিব খান ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আরফাতুল রাকিবের আদালতে মামলাটি করেন তিনি এ সময় আদালত তার জবানবন্দি গ্রহণ করেন একই সাথে রহমতুল্লাহকে আগামী ২৬ এপ্রিল হাজির হওয়ার সমন জারি করেছে আদালত এর আগে মামলা করতে বেলা এগারোটা তেরো মিনিটে ঢাকা চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে উপস্থিত হন শাকিব খান এই প্রযোজকের নামে মানহালি মামলা করতে আঠারোই মার্চ রাতে গুলশান থানায় গেলে সেখানে তারা তার মামলা নেওয়া হয়নি দুই হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে নবানযোগ্য জ্বালানি থেকে বিশ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব নয় বলে জানিয়েছেন সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ সংবাদ সম্মেলনে সিপিডি বলছে ভবনের ছাদ রেলপথের পাশের জমি আর নদীর বালুচর হতে পারে সৌরবিদ্যুতের আদর্শ কেন্দ্র তৈরি আমার রিপোর্ট সৌর বায়ু এবং জল থেকে দেশে বিদ্যুৎ মিলছে ছয়শো মেগাওয়াটের মতো যা মোট উৎপাদন ক্ষমতার তিন ভাগের কম যদিও নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিতে আগামী দুই বছরের মধ্যে এই উৎস থেকে আড়াই হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে আর দুই হাজার একচল্লিশ সাল নাগাদ মোট উৎপাদনের চল্লিশ ভাগ অর্থাৎ বিশ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ নবায়নযোগ্য খাত থেকে আশা করা হচ্ছে বারো হাজার ডলার পার ক্যাপিটা যদি চিন্তা করি তার এগেনস্টে যদি আমি ওই ওই পরিমাণ বিদ্যুতের কনজামশন সেট করি এবং তার এগেনস্টে যদি আমি জেনারেশন ক্যাপাসিটি সেট করতে যাই তাহলে এটা একটা অসম্ভব রকমের নাম্বার আসবে যেটা এই মুহূর্তে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যখন আমরা মাত্র তেরো হাজার মেগাওয়াট বা চোদ্দো হাজার মেগাওয়াট ব্যবহার করছি আর সতেরো বছরের ভিতরে আমরা এখানে এটিকে পঁচাত্তর হাজারে নিয়ে যেতে পারবো এটি আমাদের কাছে মনে হয় না বিনিয়োগ উৎসাহিত করতে নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে নীতি সহায়তার পরামর্শ সিপিডির এই ধরনের প্রজেক্টগুলো যেহেতু অনেক বেশি রিটার্নের ক্ষেত্রে তার সেন্সিটিভিটি রয়েছে অনেক বেশি ঝুঁকির মধ্যে থাকতে হয় সুতরাং ফিজিবিলিটি স্টাডিগুলো যেন উপযুক্তভাবে করে তারপরে যাতে সেখানে বিনিয়োগ হয় সেটি কিন্তু দেখবার দরকার রয়েছে ভাড়াভিত্তিক কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের নীতি থেকে সরে আসার দাবি জানানো হয় সংবাদ সম্মেলন থেকে আমাদের কাছে মনে হয়েছে যে ভিশনের একটা শিফট হয়েছে যেটা ইতিবাচক যেটা এখানে আমরা দেখতে পাই তবে এই এটির ভিতরে আমরা মনে করি যে ইমিশন রিলেটেড টার্গেট গুলোকেও এটার ভিতরে অন্তর্ভুক্ত করা দরকার তৌহিদ রহমান একুশে টেলিভিশন ঢাকা মৌসুমের প্রথম টর্নেডোই সুন্দরবনের কাছে সাতক্ষীরার শ্যামনগরের কালিঞ্চিতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে দুপুরে এক মিনিট স্থায়ী টর্নেডোর আঘাতে কেউ হতাহত না হলেও মধ্যপাড়া কলোনিপাড়া গেটপাড়া ও গোলাখালিতে পনেরোটিরও বেশি বাড়ি সম্পূর্ণ ও ত্রিশটিরও বেশি বাড়ি আংশিক বিধ্বস্ত হয়েছে উপরে গেছে অসংখ্য গাছ কালিন্দি নদীতে ভেসে যাওয়া দুজনকে উদ্ধার করেছে নৌ পুলিশ ও বিএসএফ সদস্যরা 
সিনিয়র জুনিয়র দন্দে নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের ছুরির আঘাতে পটুয়াখালীর বাউফলের ইন্দ্রকুল উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর দুই শিক্ষার্থী নিহতের ঘটনায় এলাকা জুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে সকাল থেকে খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে হত্যাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও উপযুক্ত শাস্তির দাবি জানান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষার্থী স্বজন ও এলাকাবাসী এই ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো মামলা হয়নি বলে জানিয়েছেন বাউফল থানার ওসি আল মামুন গতকাল বিদ্যালয়ের এসএসসি শিক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠানে হাতাহাতির জেরে স্কুল ছুটির পর নবম শ্রেণীর রায়হান ও তার গ্যাং দশম শ্রেণীর মারুফ সিয়াম ও নাসিফকে ছুরিকাঘাত করে গুরুতর আহত তিনজনকে বরিশালে নেওয়ার পথে মারুফ ও নাসিফ নাফিস মারা যায় একতরফা পানি প্রত্যাহারের কারণে মরা খালে পরিণত হয়েছে খরস্রোতা তিস্তা বুক জুড়ে এখন ধুধু বালুচর শেষ কার্যক্রম বন্ধ হওয়ার উপক্রম আলিহাজার রনির ক্যামেরায় রংপুর বিভাগীয় প্রতিনিধি লিয়াকত আলী বাদলের রিপোর্ট জানাচ্ছেন সমর ইসলাম তিস্তার উপর নির্ভরশীল রংপুর নীলফামারী লালমনিরহাট ও গাইবান্ধা জেলার প্রায় দেড় কোটি মানুষ দীর্ঘদিন খনন না করায় ভরাট হয়ে গেছে নদীর বেশিরভাগ অংশ এতে পানির ধারণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলায় ভরা বর্ষায় দেখা দেয় বন্যা ভাঙনের কবলে পড়ে জমি ও বসত বাড়ি অন্যদিকে উজানে গজলডুবায় বাঁধ দিয়ে এক তরফা পানি প্রত্যাহার করায় শুষ্ক মৌসুমে পানি শূন্য হয়ে পড়ে তিস্তার বাংলাদেশ অংশ ফলে ব্যারেজের মাধ্যমে সেচ দিয়ে হাজার হাজার হেক্টর জমিতে যে ধান চাষ হতো সেটাও এখন বন্ধ হওয়ার উপক্রম দুশ্চিন্তায় কৃষকরা আমাদের এখানে তো পাশে ক্যালেন আছে বাট আমাদের ক্যালেনের পানি আমরা কিন্তু পাইতেছি না জমি জমা মানে নদীতে প্রতিবারেই ভেঙে যায় শুষ্ক মৌসুমে ওরা ক্যানেল দিয়ে পানি নিয়ে যাচ্ছে ওদের কাজে ওদের কাজে নিয়ে যাওয়াতে আমাদের ক্ষতি হচ্ছে বন্যায় ভাসি যায় এটে গরু ছাগল ভাসি যায় ঠিক মতো আবার সুবাদ করতে পারি না এমন বাস্তবতায় জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারে পশ্চিমবঙ্গ সরকার নতুন করে সাতচল্লিশ কিলোমিটার খাল নির্মাণ করতে যাচ্ছে বলে খবর আসছে আর এর বিরোধিতায় সোচ্চার উত্তরাঞ্চলের মানুষ কারো দিকে তাকিয়ে না থেকে নিজস্ব অর্থায়নে প্রয়োজনে তিস্তা নদী খনন করে আমাদের জলাধার নির্মাণ করে আমাদের আমাদের বুদ্ধি আমাদের কাজ আমাদেরকেই করতে হবে এই বিষয়টি সরকারকে ভাবতে হবে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে পরিকল্প খাল খননের যে পরিকল্পনা নিয়েছে এটা আত্মঘাতী এবং দেশ বিরোধী এবং আন্তর্জাতিক আইলের লঙ্ঘন পানি উন্নয়ন বোর্ড বলছে উজানে খাল খনন করে পানি প্রত্যাহারের বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে অবহিত নন তারা শেষ খাল রিপেয়ারের জন্য আমরা চোদ্দোশো বাহান্ন কোটি টাকার একটা প্রকল্প আমাদের চলছে এই প্রকল্প যেদিন একনেকে পাশ হয় সেদিনই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের তিস্তা ব্যারেজের উজানে রিজার্ভার করার জন্য আর একটি প্রকল্পের কথা উনি নির্দেশনা দিয়েছেন পানি বন্টন নিয়ে আলোচনা করে দ্রুত সমস্যা সমাধানের দাবি তিস্তাপারের মানুষের সমর ইসলাম একুশে টেলিভিশন শিক্ষার্থীদের ক্ষোভ বিক্ষোভের মধ্যে অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ রুবাইয়া ইয়াসমিনকে বগুড়া থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে সেখান থেকে তাকে আইন মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে বগুড়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে দুই শিক্ষার্থীর অভিভাবককে পা ধরে ক্ষমতা চাইতে বা ক্ষমা চাইতে বাধ্য করার অভিযোগ ওঠে এ নিয়ে ওই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের মধ্যে আইন মন্ত্রণালয় থেকে রুবাইয়া ইয়াসমিনকে বগুড়া থেকে প্রত্যাহারের আদেশ দেয়া হয় রুবাইয়া ইয়াসমিনের মেয়েও বগুড়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়ে সোমবার রুবাইয়ার মেয়ে ক্লাস পরিচ্ছন্নতার কাজ না করায় সহপাঠীদের সাথে তার বিতর্ক হয় সেই ঘটনার জেরে শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের ডেকে এনে তার পা ধরে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করেন বিচারক রুবাইয়া হবিগঞ্জের চুনারুঘাটের ঘর থেকে স্বামী স্ত্রী ও সন্তানের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায় উপজেলার গাদিশাল গ্রামের সুজল হকের মরদেহ বাড়ি পাশের গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে থানায় খবর দেয় প্রতিবেশীরা পরে পুলিশ গিয়ে ঘরের খাটের নিচ থেকে স্ত্রী জেসমিন আক্তার ও বিছানা থেকে প্রতিবন্ধী সন্তান ইয়াসিদের মরদেহ উদ্ধার করে খবর পেয়ে পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে মাঠে নেমেছে পুলিশ ঠাকুরগাঁওয়ে দ্রুতগতির আন্তনগর রেলসেবা বাড়লেও অপ্রতুল রেল ক্রসিংয়ের নিরাপত্তা ও গেটম্যান অরক্ষিত এইসব রেল ক্রসিংয়ে বেড়েছে দুর্ঘটনার ঝুঁকি কেবল সাবধান বাণী দিয়েই দায় সারছে কর্তৃপক্ষ ঠাকুরগাঁওয়ের প্রতিনিধি এস এম জসুদ্দিনের পাঠানো তথ্যচিত্রে খুশিদ আলম মুকুলের প্রতিবেদন 
বছর চারেক আগেও ঠাকুরগাঁওয়ের উনচল্লিশ কিলোমিটার রেলপথে চলত মাত্র দুটি লোকাল ট্রেন এখন চলে দ্রুতগতির আন্তনগর ট্রেনও লোকাল ও দূরপাল্লা মিলে চলাচলরত ট্রেনের সংখ্যা বারোটি উনচল্লিশ কিলোমিটার রেলপথে অনুমোদিত রেল ক্রসিং পঞ্চান্নটি তবে ছেচল্লিশটিতেই গেটম্যান না থাকায় এই সুবিধা বাড়িয়েছে ঝুঁকিও অরক্ষিত রেল লাইন হওয়ার কারণে আমরা শিক্ষকেরা আতঙ্কে থাকি ভয়ে থাকি কখন হঠাৎ করে ট্রেন চলে আসে এখানে কোনো গেটম্যান নাই অরক্ষিত একটা মানে রেল রেল গেট আর কি দুই হাজার আঠারো সালে আন্তনগর ট্রেন চালুর পর গত চার বছরেই দুর্ঘটনা ঘটে পনেরোটি প্রাণ হারান সাতজন মাসখানা আগে এখানে একটা টাটা গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হলো গেটম্যান না থাকার কারণে ওই ট্রাক চালকরা যা হুজার মতো গাড়ি চালায় দুর্ঘটনা হয়ে লোকজন মারা যায় কর্তৃপক্ষ বলছে অনুমোদনহীন গেট আছে আরও দশটি দুর্ঘটনায় বেশি দায়ী সেগুলোই সংকট এড়াতে গেটম্যান নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান আছে বলেও জানান তারা অনেক গেটে গেটম্যান নেই দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য গেটম্যানের প্রয়োজন আমাদের যে মেন গেটগুলোতে আমাদের জনবল থাকে ট্রেন এবং সড়ক যানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য আবার কিছু আছে হচ্ছে আনম্যান্ড এগুলো অবৈধ গেট পরবর্তীতে দেখা যাচ্ছে যে এগুলোকে আমরা বৈধতা দিয়েছি কিন্তু এগুলোতে আমাদের জনবল স্বল্পতার কারণে আমরা এগুলোতে জনবল দিতে পারিনি দ্রুত পর্যাপ্ত জনবল নিয়োগ সহ অবকাঠামোগত উন্নয়নে কমবে দুর্ঘটনা ও ঝুঁকি আশা স্থানীয়দের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও কৃষকের উন্নয়নে নতুন পঞ্চবার্ষিকী প্রকল্প গ্রহণ করেছে সরকার প্রণোদনা ও কৃষি ঋণ বিতরণের পাশাপাশি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এগিয়ে নিতে এক কোটি আশি লাখ কৃষককে আনা হচ্ছে ডিজিটাল কৃষি পরিষেবার আওতায় দেওয়া হবে স্মার্ট কার্ড প্রাথমিকভাবে প্রকল্পের ব্যয় ধরা হচ্ছে সাত হাজার দুশো কোটি টাকা আগামী অর্থ বছর থেকেই এর বাস্তবায়ন শুরু হবে মহিমা পলি রিপোর্ট সরকার চলমান কর্মসূচির বাইরে পাঁচ বছর মেয়াদি একটি নতুন প্রকল্প হাতে নিয়েছে বিশ্ব ব্যাংক আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিলের অর্থায়নে এতে ব্যয় হবে সাত হাজার দুশো কোটি টাকা প্রকল্পের আওতায় এক কোটি আশি লাখ কৃষকের ডেটাবেস তৈরি করা হবে দেয়া হবে স্মার্ট কার্ড এর মাধ্যমে প্রণোদনা কৃষি উপকরণের ভর্তুকি ও ঋণ সহায়তার মতো বিভিন্ন সেবা পাবেন কৃষকরা সার্বিকভাবে আমাদের কৃষির উৎপাদন বাড়বে এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে কৃষি পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে এছাড়া প্রকল্পটির মাধ্যমে এক লাখ হেক্টর নতুন জমিতে উন্নত এবং দক্ষ সেচ প্রযুক্তির প্রচলন করা হবে পাশাপাশি তরুণদের মধ্যে কৃষি উদ্যোগকে জনপ্রিয় করতে বিশ হাজার নারী পুরুষকে দেয়া হবে প্রশিক্ষণ একই সাথে ফল ও সবজির আওতাধীন এলাকা তিন লাখ হেক্টর এবং উচ্চ ফলনশীল ধানের আবাদ দুই লাখ হেক্টরে উন্নীত করা হবে অর্থনীতিবিদরা বলছেন প্রকল্পটি শেষ হলে জিডিপিতে কৃষির অবদান বাড়বে কৃষিকে বাণিজ্যিকীকরণ এবং কৃষি ব্যবসাকে সহায়তাকরণ এইগুলো হলো এই নতুন প্রকল্পটার উদ্দেশ্য এবং কৃষি গবেষণা এবং অবকাঠামোকে সহায়তা করা কৃষির আধুনিকায়ন বৈচিত্র্যকরণ ও সামগ্রিক উৎপাদন বাড়ানোর মাধ্যমে এই প্রকল্প টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলছেন বিশেষজ্ঞরা পবিত্র মাহে রমজান কে সামনে রেখে মাসব্যাপী জাকাত ও ক্যাশ ওয়াকফো ক্যাম্পেইন শুরু করেছে সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক বৃহস্পতিবার ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী জাফর আলম এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ ফোরকানুল্লাহ আব্দুল হান্নান খান সফল বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ও ঊর্ধ্বতন নির্বাহী এছাড়া ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে যুক্ত ছিলেন ব্যাংকের সকল আঞ্চলিক প্রধান শাখা ব্যবস্থাপক সহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা
ডক্টর এম কামাল উদ্দিন জসিম রচিত সর্বজনীন ব্যাংকিং এবং বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করা হয়েছে মঙ্গলবার রাজধানীর একটি হোটেলে মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ডক্টর আ আ মশা আরিফিন সিদ্দিক ইসলামী ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সিইও মোহাম্মদ মনুরুল মওলার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের সাবেক সিনিয়র সচিব আবু আলম মোহাম্মদ শহীদ খান ইসলামী ব্যাংকের পরিচালক জয়নাল আবেদিন গ্লোবাল টেলিভিশনের প্রধান সম্পাদক ও সিইও সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা সহ বিশিষ্ট জনেরা ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকের উদ্যোগে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটিতে ফিনান্সিয়াল লিটারেসি অ্যাওয়ারনেস অ্যান্ড ক্যারিয়ার টক বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ ওয়াসেক মোহাম্মদ আলী ও বিশেষ অতিথি ছিলেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য এ কায়ুব খান এছাড়া ব্যাংকের ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের প্রিন্সিপাল এবং ফিনান্সিয়াল লিটারেসি উইং এর প্রধান কে এম আজাদ হোসেন সহ বিশিষ্ট জনরা উপস্থিত ছিলেন সেমিনারে অংশগ্রহণকারীরা শিক্ষার্থীদের ফিনান্সিয়াল লিটারেসির বিষয়ে আলোচনা করা হয় এবং উন্নত ক্যারিয়ার গঠনে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দক্ষতা অর্জন ও আত্ম উন্নয়নের বিভিন্ন দিক নির্দেশনা দেয়া হয় আর এর সাথে শেষ করছি রাত এগারোটার একুশ সংবাদ যাবার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শোনামগুলো আরও একবার মুখাপেক্ষী হয়ে নয় দেশকে নিজেদেরই গড়ে তুলতে হবে বললেন প্রধানমন্ত্রী দারিদ্রের হার আরও কমার আশা ব্রয়লার মুরগির দাম কেজিতে চল্লিশ টাকা কমানোর ঘোষণা উত্তাপ বেড়েছে বেগুন শশা ও লেবুতে গরুর মাংস আমদানির পক্ষে বিসিসিআই রোজায় বাড়তি মুনাফা না করার আহ্বান আওয়ামী লীগের উপকমিটিগুলোর সদস্য তালিকা জমা দেওয়ার নির্দেশ অনুপ্রবেশ ঠেকাতে সতর্কতা আয়ারল্যান্ডকে দশ উইকেটে হারিয়ে বাংলাদেশের সিরিজ জয় ম্যাচ সেরা হাসান মাহমুদ আর সিরিজ সেরা বসবে সর্বশেষ খবর জানতে ডাল করুন টু জিরো ডন নম্বরে আর ভিজিট করুন একুশে ডেস টিভি ডট কম এর ওয়েবসাইটে এছাড়া ফেসবুকে ভিজিট করুন ভিজিট করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে পরের সংবাদ রাত একটায় দেখার আমন্ত্রণ